Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörth und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit westlichen Sägen. Über die Funktionsweise, über die Eigenheiten äh, und am Schluss zeige ich euch noch, wie sie sich anhört und wie das Schnittbild ausschaut und wie schnömer oder wie langsamer im Vergleich dann, äh, das ist das nächste Video, was dann kommt, mit japanische Sägen das machen kann. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke Tobias. Eine westliche Säge hat entweder, wie der sogenannte Fuchsschwanz, ja, ähm, einfach ein Metallbladel, auf Schub wird gesägt damit. Dadurch muss es eine gewisse Dicke haben, weil sonst knickt es ja sofort. Ja. Und es hat äh, eine relativ simple Verzahnung. Ja. Das zeichne ich euch dann noch auf, dass ihr den Unterschied versteht zwischen einer japanischen Säge und einer westlichen. Ähm, oder es ist eine Säge, wo das Sägeblatt ein bisschen dünner sein kann. Das ist dann was, was gespannt wird. Also eine sogenannte Gestellsäge. Dadurch kann man es ein bisschen dünner machen. Oder es sind dann sogenannte Zweimannsägen. Das ist zum Beispiel dieses Ding da. Das hat zwei Griff drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. So wie als zweiter Mann ins Bild, dass man es sich einfach bildlich vorstellen kann. Muss nicht sein, ich habe verstanden. Ja, vor allem Mann. <lacht> Arsch! <lacht> Und jetzt zeichne ich einmal ein bisschen was auf, wenn es um die Zahnformen geht, wo es also typisch für westliche Sägen ist. Ja? Und dazu braucht ihr jetzt bitte das Tablet. Bei den Zahnformen ist es bei den westlichen so, dass wenn ich heute die sogenannte Zahnspitzenlinie unten habe und die Zahngrundlinie beim Sägebladl, dann ist es bei den westlichen meistens so, dass das so ein bisschen negativ ist, der Spannwinkel. Ja? So, so schauen die aus, die Zähne. Ja? Also das ist in jedem Fall herunten immer das, was schneidet. Ja? Wenn, wenn die Zahnspitzenlinie, das ist genau die Linie da herunten, nicht wirklich auf einer Linie ist, ist es eine sehr gute Voraussetzung, dass die Säge Hupfen auffängt. Und wenn die Hupfen auffängt, hupft sie meistens am Daumen auf, weil mit denen hält man auch, wo man schneit. Das zeige ich dann gleich im praktischen Teil. Ja? Ähm, die werden im Prinzip mit Dreikantpfeilen gefeilt. Ja? Das heißt, da habe ich eine Feile, die einfach so eine Form hat. Ja? Wahrscheinlich noch ganz leicht verrundet auch noch ist da. Ja? Und mit, den, mit denen feilt man die an, also immer gegen einen Stoß. Das heißt, das ist sozusagen das Erste, das ist das Zweite, da hinten ist das Dritte. Man feilt immer gegen den Stoß. Und das muss geschränkt sein. Das heißt, wenn ich jetzt das Sägebladl anschaue, sozusagen von der Seite, ja, dann schaut das so aus. Ich habe da mein Sägebladl und da oben habe ich einen Zahn, der so leicht schräg aussteht und einen, der da hinten schräg aussteht. Es darf natürlich nicht so viel geschränkt sein, dass da in der Mitte ein Spalt entsteht. Das heißt, es muss immer der Zaun und der Zaun da, wenn ich das jetzt ein bisschen größer mache, das geht ja. ja. Also es muss immer der hintere Zaun, der, der, der ist im Prinzip da. Ja. Das heißt, es muss so sein, dass das immer alles wegschneidet. Ja. Also funktionieren tut das schon. Bei westlichen Sägen habe ich in Wirklichkeit äh, schon eine relativ große Schnittstärke. Ja? Äh, das heißt, ich schneide vom Material viel weg. Ja? Äh, dadurch, wenn ich viel Material zerspannen muss, um einen Schnitt zu setzen, brauche ich natürlich auch mehr Kraft dafür. Ja? Also, die westlichen Sägen gehen alle auf Schub haben stärkere Blätter, wenn sie nicht gespannt sind. Wenn sie gespannt sind, können die Blätter ein bisschen dünner sein. Und es gibt in Wirklichkeit nur diese Dreiecksverzahnung, ja, ähm, die entweder feiner ist für Querschnitte oder gröber ist für Längsschnitte. Ja. Ähm, es gibt dann noch Sägen, die haben uns einen Rücken, ja, einen verstärkten. Ähm, die Hasen auch Feinsägen, die werden genau verwendet, wenn ich zum Beispiel jetzt eine feinen Zinten oder irgendwas machen will, eine Holzverbindungen. Ich habe äh, mit diesen mit diese westlichen Sägen eigentlich schon sehr lange angeschlossen. Das heißt, ich, ich verwende nur mehr japanische Sägen, weil einfach die Unterschiede wirklich zu groß sind. 
Ich, ich kann euch dann noch eine Säge zeigen. Es ist auch noch so eine Gestellsäge. Da, okay, man sieht eh, da sind Spinnweben oben. <lacht> Weil sie nicht mehr verwendet wird. Weil sie erst kürzlich verwendet wurde. Nein, nein. <lacht> Und in Wirklichkeit erinnern mich die Spinnweben, wie soll ich sagen, an einen Blinker von einem BMW-Fahrer. Ach so, das darf man ja so nicht mehr sagen. Das ist ja politisch gar nicht korrekt. Wie heißt das? Richtungsanzeiger. Nehmen wir Blinker. Ja? Ähm, ist das gleiche in Grün und das ist eine gräbere von der Verzaunung her für eben Längsschnitte. Ja? Da haben sie den Winkel sogar so angefällt, dass er auf gut Deutsch gesagt grad wenigstens ist, die, die Zahnung. Ja? Weil, wenn der Winkel negativ ist, so wie der da oben, ja? Dann schneit es natürlich wesentlich weniger gut und weniger schnell. Ist es im rechten Winkel da oben, die Brust vom Zaun, ja, schneit es besser. Wäre das so, würde es noch besser schneiden. Ja. Also wenn ich sozusagen, wenn ich da einen, einen, einen positiven Spannwinkel habe. Ja, so heißt es in Wirklichkeit. Ähm, ja, das ist in Wirklichkeit einmal das, was westliche Sägen ausmacht. Und wie das zum, zum Schneiden geht und wie das Schnittbild ausschaut, das zeige ich euch jetzt da. Ein äh, Fichtenholz, nichts Besonderes. Und da was unterlegt, dass ich mir nicht die Platten hinmache. Ja? Dann gehen wir her. Ich hole den Daumen her, dass ich eine Führung habe. Ja? Und ich ziehe es zuerst einmal zurück. Ja? Weil sonst da ist die Gefahr, dass die Hupfen anfängt und dann hupft sie sicher so am Daumen auf und das macht dann Aua, Aua, ist nicht cool. Ich glaube, dass das für alle zum Mitkriegen ist und auch zum Sehen ist, was das für eine Schnittfläche hat. Äh, ja, wie gesagt, das hat eine Qualität, da kannst du fast hergehen und einen Biber bestellen, das schaut ähnlich aus. Also, das war schon wieder für das heutige Video. Äh, jetzt habt ihr gesehen, dass die westlichen Sägen auf Schub gehen, dass sie, wenn sie nicht gespannt sind, die Blätter relativ eine starke Bladel haben müssen. Ähm, wie sie das anhört ja, und dass es äh, relativ große Mühe ist, mit so einer Säge zu schneiden und das Schnittbild schaut dann sozusagen entsprechend aus. Also ist jetzt nicht so überwältigend schön. Ja. Wenn Sie irgendwelche Fragen, Kommentare oder sonst irgendwas habt, schreibt das gerne rein. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Viert euch! Ich tue nur bei mir lautlos und kann vibrieren, aber das kannst du eh lassen. Nein, ich los es. Weil ich du los es einfach, einfach, weil vor so was Wichtiges auch kommt, oder? Das einzige Berechtigte, wenn wir in die Filmsession reinklingelt, ist, wenn eine 27 Liter Weinflasche kommt. <lacht> Steht ah? da nicht eine Belohnung für die Flaschen? Ah nein, das ist bei der Sektflaschen, gell? Da müssen wir wahrscheinlich ein Klopfen. Ein Klatschen. Du kannst klopfen auch mal. Probieren wir es mit dem Klopfen. Ja, finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ja, das lassen wir einfach so. Also, ich weiß zwar nicht mehr, wie ich heiße, aber der Burden hat gesagt, wie es spannend gestalten wird. Dein Blick da jetzt am kleinen Bildschirm hat mir genau gesagt, so ein Arschloch. Okay, ich probier's. <lacht> jetzt muss ich ja wieder oberwischen oder unter Start drücken. Oder? The same procedure as last year. The same procedure as every year. Das geht natürlich nur mit dem Wischen, wenn man keinen Wichsgriff hat, gell? Depp. <lacht> da sieht man, dass diese Zahnspitzenlinie alles andere als eine Linie ist. Also mit der kann man zum Beispiel gar nicht sägen, so wie sie ist. Glaubst du, von da drüben ich, ist es besser oder von da sogar? Naja, da sollte einmal frei sein. Nein, nein, das verstehe ich. Das habe ich auch noch verstanden. Wo kann ich eigentlich stehen? Nein, da bin ich zu dick. So, nix. <lacht> das ist alles ein Schatz, okay, ich stelle mich da vorher. Du könntest aber eigentlich da umhupfen und von da der Seite fühlen. Ja, okay, die eigentlich. Ja. Ah, aus drunter eins, falls du durchkommst, dass du nicht eine sechst. Ja, klar. Mach... Der Bursche ist wiff. Ich gehe ja nicht her und mache mir da so eine schöne Platten. Ich bin an der größte Depp und fahre mit den Segen rein.
Das würde man dann an einem pfiffigen Tischler nennen, gell? Naja, halt kein Depp. <lacht>